I'm just going to just read a little bit and just talk a little bit about the use of PO and E with geographical names, activities, etc. Okay, for Norwegian towns, usually inland towns in Norway take the preposition PO and coastal towns take the preposition E. So we have some examples. På Hamar, på Lillehammer, på Notodden, på Rukan. We have with E. I Oslo, i Bergen, i Trondheim, i Bodø. But just note the contrast. På Lande, which would be in the countryside. And we say i byen, which means in town. And then with small places in Norway, they will usually take the preposition på. På Eidsvoll, på Dombås, på Stange, på Elverum, på Dal, på Sola. But there are certain endings for special natural features that will require the preposition i. For example, Dal, Vik, but there's also exceptions to that rule though. So here we have some examples. I Aldal, I Gaustal, I Tusvik, I Spielkavik, I Måls Elv, I Laks Elv. And then with districts in Norway, the normal preposition here is i. I Trøndelag, i Hardanger, i Hordaland, i Ry Fylke, i Hallingdal, i Østerdalen, i Telemark, i Bærum. But some of those... There are some important exceptions here with that. På Østlande, på Vestlande, på Sørlande, på Gjæren, på Toten, på Ringerike, på Romerike, på Møre. And with countries and continents, you get E. I Norge, i Frankrike, i Japan, i Tanzania, i Europa, i Afrika, i Asia, i Australia. But however, when you're talking about islands, you use på. På Island, på Cuba, på Kypros. På Madagaskar, på Malta, på New Zealand. But also note that we say i Storbritannia, which means in Great Britain. And, but we say på de britiske øyer, in the British Isles. And then we have some activities. Where would we use, where we would use på and i? First one. Gå på kino, gå på restaurant, gå på konsert, gå på skole, gå på tur, gå på besøk, gå på visitt, gå på ski, gå på bena, gå på skjøyter, gå på et møte, gå på postkontoret. And then we would use E in these expressions. Gå i teater. Gå i kirke. Gå i selskap. Gå i bryllup. Gå i begravelse. Gå i barnedåp. Gå i konfirmasjon. Gå i tog. Gå i banken. Gå i butikken. Gå i byen. 
på with gå på arbeid, gå på arbeide, gå på jobben, and we use arbeide på kontor, arbeide på fabrikk, arbeide på sykehus. We use i with arbeide i bank, arbeide i butikk, arbeide i et firma, arbeide i huset. And also you would say stå i butikk means you work in a shop. And then for the various parts of the house, you would say i kjelleren, i første etasje, i annen etasje, i stuen, i gangen, i entréen, i hallen, i kotte, and then we use på with, with, på loftet, på soveværelse, på barneværelse, på kjøkkenet, på badet, på toalettet, på WC, på do, på vaskerommet, på spisekammeret. And also just note that neuters normally take paw. As you can see there.